हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर् नल वीडियो इंग्ली संबंधी अटे टेन्त एग्जा की संबंधी इंग्ली क्वेश्चन टैग्सा क्वेश्चन टैग्स नीचे खचिता मन को वन मार्क अनेट जरूर प्रती पेपर चूस क्वेश्चन टैग नीचे खचिता और क्वेश्चन अने खिता राव जरूर क्वेश्चन टैग्स अने मन की हेलिंग वर्ब्स उठे खचित मन हेलिंग वर्ब्स ने यूजी मतमे क्वेश्चन टैग्स रायांटी हेलिंग वर्ब्स अंत आधा राय अंदर की ईजी गुटी बट क्वेश्चन हेलिंग वर्ब्स लेको मेन वर्ब्स यानी अदे विधा मेन वर्ब्स उठे मेन वर्ब्स तो राय मेन वर्ब्स लेको कोई सैटन मेन वर्ब्स लेकिन कोई सैटन फाम अने जरूरी अभी वाट तो अभी आ सेंटे वस्ते क्वेश्चन टैग अने चाहा मन वीडियो पूर्ति तेजी मन ान फस्ट टाइम चूसते तो प्लीज़ सब्सक्रैब् चुस्को इंका मन ान की मैं वीडियो की वेलिपदा ए क्वेश्चन टैग ईज ए स्मा क्वेश्चन क्वेश्चन टैग अने चला च्वेशन मन को उमा क्वेश्चन उच् यूज एट द एंड आफ् ए स्टेट क्वेश्चन टैग ने इक मन रास्ता अंत एंड आफ् द स्टेट की मन चवरना स्टेट की चवरना मन क्वेश्चन टैग अने जरूर द नैक्स्ट इट ईज यूज फर् कंफर्मेस आर् इंफर्मेस दी क्वेश्चन टैग ने कंफर्मेस आर् इंफर्मेस कोसम यूज चयन जो ए पॉजिट स्टेट टेक्स ए नैगट् क्वेश्चन टैग अंत पॉजिट स्टेट की मन नैगट् क्वेश्चन टैग अने अलागे नैगटिव सैट नव सैटे टेक पॉजिट क्वेश्चन टैग अने जरूर अंत नैगट् स्टेट की पॉजिट क्वेश्चन टैग अने मन चूस्ते एग्जापल इंडिया ईज ए बिग कंट्री इकज अने दिया ईज अने मन को हेलिंग वर्ब अ सो इध पॉजिट स्टेट का बट्टी मन को दी नैगट् स्टेट नैगट् क्वेश्चन टैग अने ईज अंटे ईज नाट अटे ईज नाट एंटने अटा ईजेंट इंडिया अने इट का बट्टी इंडिया ईजेंटनी क्वेश्चन मार्क अने खिता इव्वा उ क्वेश्चन मार्क का लेकिन क्वेश्चन मार्क इच्छी यानी मन को आपशन उ सो गम गम गमन क्वेश्चन टैग अने आसर चेयर नैक्स्ट वी कैन नाट स्पीक तमिल वी कैन नाट अंत इधट सेंटे नैगट् स्टेट नाट अने नैगट् काबी नैगट् स्टेट अवतनी सो दी पॉजिट क्वेश्चन टैग अने कैन अने हेलिंग वर्ब अबी कैन वी आलरे नाट उबी कैन वी अने मन राशि क्वेश्चन मार्क इस्ता अभी क्वेश्चन टैग ने राय की कोई फोर स्टेस उ चूदा फस्ट हेलिंग वर्बनी वाय फस्ट वन ईज हेलिंग वर्ब स दि अंट नाटनी नाट एंटनी रास्ता क्वेश्चन टैग दी काटर् फाम आर् शार फाम अटा इध क्वेश्चन अड़कची एंटने वट द फाम आफ् एंटनी अड़कची काटर् फाम आर् शार फामता प्रनौन आफ द सबजेक्ट अटे प्रनौन अंत इक मन को सबजेक्ट का बट्टी मन की अगर प्रनौन का मन क्वेश्चन टैग चेल प्रनौन आफ द सबजेक्ट अंत उदाहरण चूसक ई वी यु ही शी इट दे अने प्रनौन का मन को नैक्स्ट क्वेश्चन मार्क अने लास्ट की इस्ता इन क्वेश्चन चूसक द स्टूडेंट आर् इंटलीजेंट द स्टूडेंट आर् इंटलीजेंट इधी पॉजिट स्टेट सो दी नैगट् क्वेश्चन टैग अने प्रती सारी चपेन प्लीज अबर्व ची आर् मन की हेलिंग वर्क काबट्टी आर् आर एंट द स्टूडेंट अने प्लूरल काबी आर एंट दे अने यूज चेयर आर एंट दे अने प्रनौन यूज चेयर लास्ट की क्वेश्चन मार्क अने आर एंट दे अभी क्वेश्चन टैग ने इस्ता दस्ट सैकेंड वन ही कैन नाट रीड इंग्ली नैगट् सेंट नैगट् स्टेट सो पॉजिट अने वस्तु क्वेश्चन टैग कैन यूज कैन ही कैन ही अवशन मार्क इस्ता 
your brother is a teacher your brother is a teacher isn't he isn't is ant he brother ante boy kabatti he ani use chestamu last ki question mark anedi kachithanga ivalsi untundi swati and sweta are good friends are anedi plural kabatti are ant they iddaru unnaru kabatti ikkada they ani pronoun ni use chestamu are ant they question mark next this coffee is not tasty this coffee is not tasty is not undi kabatti is it is it is it is it question mark indilo manaki konni important points unnayandi indilo first one chusukunnatlayite when there is no helping verb is a sentence we take do does did ఒకవేళ మనకి సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ లేనట్లయితే ఆ సెంటెన్స్లో మనము డూ డస్ డిడ్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది డూ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే మనకి స్టేట్మెంట్లో గనక వి వన్ అనేది అంటే వర్బ్ ఫామ్ వన్ అనేది ఉంటే సపోజ్ టీచ్ అనే వి వన్ ఫామ్ ఉందనుకోండి దానికి డూ అని యూజ్ చేస్తాము వి వన్ ఎస్ అంటే డస్ అంటే టీచ్ టీచెస్ వి వన్ టీచ్ అవుతుంది వి వన్ ఎస్ అంటే టీచెస్ అని అంటాము టీచెస్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మనం డస్ అనేది హెల్పింగ్ వర్డ్ని యూజ్ చేసుకొని క్వశ్చన్ ట్యాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది వి టు అంటే డిడ్ పాస్ట్ టెన్స్లో డిడ్ అనేది యూజ్ చేయాలి అంటే టీచ్ టీచెస్ టాట్ టాట్ అనేది వి టు కాబట్టి మనం టాట్ అనేది వచ్చినప్పుడు డిడ్ అనేది మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకున్నట్లయితే దే వర్క్ ఇన్ ద సేమ్ కంపెనీ ద వర్క్ ఇన్ ద సేమ్ కంపెనీ మీకు కొంచెం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ మా ఉంటే అండ్ అదేవిధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే రైటింగ్ కానీ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ క్షమించండి ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు నో ప్రాబ్లం అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ద వర్క్ ఇన్ ద సేమ్ కంపెనీ వర్క్ అనేది వి వన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం డూ అనేది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది డూ అంటే డూ ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి డూ నాట్ అంటే డోంట్ దే డోంట్ దే అని క్వశ్చన్ మార్క్ని ఇస్తాము నెక్స్ట్ శర్మ టీచెస్ సైన్స్ టీచెస్ అంటే వి వన్ ఎస్ ఫామ్ అన్నట్టు వి వన్ ఎస్ ఫామ్ అయితే మనం డస్ని యూజ్ చేస్తాము డస్ ఇక్కడ పాజిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ అనేది ఖచ్చితంగా రావాలి డస్ అంట్ హీ షర్మ అనే అబ్బాయి కాబట్టి హీ అని వస్తుంది క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది కంపల్సరీ షీ ప్రిపేర్డ్ లంచ్ ప్రిపేర్డ్ అంటే వి టూ కాబట్టి మనం డిడ్ని రాయాల్సి ఉంటుంది డిడంట్ షీ డిడంట్ షీ ద ఫెల్ ఇన్ లవ్ ద ఫెల్ ఇన్ లవ్ ఫాల్ ఫెల్ అని వి టూగా మనం చెప్తాం కాబట్టి వి టూ కాబట్టి డిడంట్ దే డిడంట్ దే వస్తుంది నెక్స్ట్ షీ ఆస్క్స్ కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్స్ షీ ఆస్క్స్ కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్స్ డజంట్ షీ ఆస్క్స్ అంటే వి వన్ ఎస్ కాబట్టి డజ్ అనేది వస్తుంది నాట్ని యూజ్ చేసి షీ అనే ప్రనౌన్ని యూజ్ చేస్తాము ఐ లివ్ ఇన్ ఏ టౌన్ డోంట్ ఐ ఐ లివ్ ఇన్ ఏ టౌన్ ఇక్కడ నేను వర్బ్ ఫార్మ్స్కి ఆల్రెడీ వి వన్లో ఉందా వి వన్ ఎస్లో ఉందా వి టూలో ఉందా అనేది ప్రతి సెంటెన్స్కి కూడా రాశానండి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా ఈ దీన్ని మనం ఫామ్ కరెక్ట్గా ఫామ్ చేస్తాము ఐ లివ్ ఇన్ ఏ టౌన్ అంటే డోంట్ ఐ హి కట్ ఏ ట్రీ డిడంట్ హీ హి కట్ అంటే కట్ 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 అంటే ఈ కట్ అనేది కొన్ని వి టూ వి త్రీ వి వన్ ఏదైనా కూడా కట్ 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 అని ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని వి వన్గా చెప్పుకుంటామా వి టూగా చెప్పుకుంటామా అనేది నేను నెక్స్ట్ చెప్తానండి ఎలా దీన్ని గుర్తించాలి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ని చూసుకుంటే డోంట్ హీ డిడంట్ హీ డజంట్ హీ అండ్ బోత్ వన్ ఆర్ వన్ అండ్ టూ ఇక్కడ డిడంట్ హీ అనేది వస్తుంది మనం ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే హీ ఈ షీ ఇట్ సింగ్లర్ తర్వాత వి వన్ ఫామ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రాదండి ఇది గుర్తుంచుకోవాలి హీ షీ ఇట్ సింగ్లర్ ఫామ్స్కి తర్వాత వి వన్ ఫామ్ అనేది అస్సలే రాదు 
v1 s form anna ostundi lekapothe v2 form anna ostundi so idi v2 form ani manam gurtinchali next v1 s leda v2 aina vastundi kabatti idi v1 kaadu v2 avutundi ani manam gamaninchali ilante manaku questions lo adige avakasam untundandi viti paina ante 2 3 points ekko ga ila untayi deedim paina ekko ga focus cheyalsi untundi they put a lot of money in the box last year put kuda put 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 ani verb forms untayi so ee put kuda put ikkada manaku clue word anedi undi last year anedi past tense lo manam cheppukuntam kabatti didn't they anedi ante idi v2 lo undi ani cheppukochu v2 lo undani gamaninchi v2 ki did ante did anedi vastundi kabatti didn't they ani rahasthamu next second point the question tag am and i am and i is not used not used in english not used in english so instead that we use r and i ante manamu question tag lo am and i anedi assale use cheyamandi am and i ki badulu r and i anedi vaadtamu ikkada examples chuste meeku ardham avutundi i am not clever i am not clever ante am and i anedi ikkada am i ante not already undi kabatti am i anedi manam use chestamu but am and i anedi raadandi am and i ki badulu idi పాజిటివ్ సెంటెన్స్ సెకండ్ సెంటెన్స్ చూస్తే ఐ యామ్ ఇన్ లైబ్రరీ అంటే ది పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఐమ్ అంట్ అనేది రాదు సో ఆర్ అంట్ ఐ అనేది వస్తుంది ఐఆమ్ రీడింగ్ ఏ స్టోరీ ఆర్ అంట్ ఐ ఐఆమ్ రీడింగ్ ఏ స్టోరీ ఆర్ అంట్ ఐ నెగిటివ్ సెంటెన్స్కి రాదండి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ మాత్రమే మనం పాజిటివ్గా క్వశ్చన్ ట్యాగ్ చేస్తే మాత్రమే యామ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ చేసినప్పుడు ఆ రెంట్ని యూజ్ చేస్తాము ఇది గమనించుకోవాలి ఐఆమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సైన్స్ యామ్ ఐ ద నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ద ఫాలోయింగ్ నెగిటివ్ వర్డ్స్ టేక్ ఏ పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇక్కడ కింద ఉన్న ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ని ఇవన్నీ కూడా మనకు నెగిటివ్ని నెగిటివ్ మీనింగ్ అనేది ఇస్తాయి వర్డ్స్ చూసుకుందాము నెవర్ సెల్డమ్ హార్డ్లీ రేర్లీ స్కేర్స్లీ బేర్లీ హార్డ్లీ ఎవర్ స్కేర్స్లీ ఎవర్ నో సూనర్ నో వన్ నో బడీ నథింగ్ నైదర్ ఫ్యూ లిటిల్ ఇవన్నీ కూడా నో నాట్ అనే అర్థాన్ని ఇస్తాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ మీనింగ్ని ఇస్తాయి సో మనకు ఇవి క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్లో ఈ వర్డ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనం పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము ఐ నెవర్ గో టు టెంపుల్ నెవ్వర్ అంటే నేను అసలే వెళ్ళను టెంపుల్కి నేను అసలే వెళ్ళను అని ఆల్రెడీ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మనం పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని రాస్తాము డూ ఐ గో అనేది వి వన్ కాబట్టి డూ అనే హెల్పింగ్ వర్డ్ని యూజ్ చేసి ఐ అనే ప్రనౌన్ని రాస్తాము డూ ఐ క్వశ్చన్ మార్క్ షీ హార్డ్లీ కుక్స్ ఫుడ్ హార్డ్లీ అనేది నెగిటివ్ సో కుక్స్ అనే వి వన్ ఎస్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి డజ్ని యూజ్ చేసి షీ అనే ప్రనౌన్ని రాస్తాము డజ్ షీ హీ బేర్లీ కమ్స్ అవుట్ ఎట్ హై he barely comes out at high night doesn't does he sorry does he ane question tag ni istamu no one can do it can they few students are clever or they ikkada gamaninchandi last dantlo ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ అంటే ఏ ఐ అనే ఏ ఫ్యూ ఫ్యూకి ఏ అనేది యాడ్ చేస్తే ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్గా మనం చెప్పుకుంటాము ఏ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ క్లెవర్ అంటే ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి నెగిటివ్ అనేది మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని ఇస్తాము ఆర్ అంట్ దే ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ అంట్ దే స్టూడెంట్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి దే అనేది ప్రనౌన్ని యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ లిటిల్ ప్రోగ్రెస్ వాజ్ మేడ్ లిటిల్ అనేది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది 
ఏ లిటిల్ అనేది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది లిటిల్ అంటే అసలే లేదు అన్నమాట ఏ లిటిల్ అంటే కొంచెం ఉంది అని అన్నమాట సో ఏ లిటిల్ అనేది పాజిటివ్ లిటిల్ అంటే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది లిటిల్ ప్రోగ్రెస్ వాజ్ మేడ్ అంటే వాజ్ ఇట్ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది సో వాజ్ ఇట్ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఇట్ అనేది ప్రణవ్ని యూజ్ చేసి రాస్తాము ఏ లిటిల్ ప్రోగ్రెస్ వాజ్ మేడ్ వాజ్ ఎంట్ ఇట్ వాజ్ ఎంట్ ఇట్ ద నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ టేక్ ద ప్రనౌన్ దే అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ప్లూరల్కి సంబంధించినవండి ఈ వర్డ్స్ని మనం ఈ వర్డ్స్ని కనుక మనం స్టేట్మెంట్లో చూసినట్లయితే వాటికి బదులు మనం దే అనే ప్రణవ్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సమ్ వన్ సంబడి ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీబడి నో వన్ నో బడి ఎనీ వన్ ఎనీ బడి ఆల్ సమ్ నైదర్ ఈ వర్డ్స్ని యూజ్ చేసి ఈ వర్డ్స్ని మనకి స్టేట్మెంట్లో కనుక కనిపించినట్లయితే మనం దే దే అనే ప్రణవ్ని యూజ్ చేసి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని రాయాలి everybody is perfect everybody is perfect aren't they ikkada is ane helping verb undi but manam are ane rasamu enduku idi everybody anedi plural word kabatti ikkada manam are ane pranavanni use chesi aren't they ani raayalsi untundi no one is happy no one anedi అంటే ఇక్కడ ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఎవరు సంతోషంగా లేరు అని ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ అర్థం అన్నమాట సో ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఆర్ దే ఈజ్ అనే అంటే నో వన్ అంటే చాలామంది గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇది ప్లూరల్ అవుతుంది సో దే అనే ప్రణవ్ని యూజ్ చేసి ఆర్ దే అని క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని ఇస్తాము సంబడి హ్యాస్ స్టోల్ ఎన్ మై పర్స్ సంబడి హ్యాస్ స్టోల్ ఎన్ మై పర్స్ హ్యావ్ అండ్ దే హ్యావ్ అండ్ దే ఎనీ వన్ కెన్ డూ దిస్ కెనాట్ దిస్ కెనాట్ దిస్ నో వన్ హెల్ప్డ్ గోపి నో వన్ అనేది నో వన్ హెల్ప్డ్ గోపి అంటే ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ సో వీ టు అనేది ఇక్కడ హెల్ప్డ్ అని ఉంది కాబట్టి డిడ్ అనేది యూజ్ చేసి దే అనే ప్రణవ్ని యూజ్ చేస్తాము డిడ్ దే సమ్ వన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆరెంట్ దే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూస్తే వన్ 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 యూజ్ చేసి వన్ అని వస్తే వన్ అనే మనం ప్రణవ్ని యూజ్ చేస్తాము వన్ మస్ట్ కీప్ వన్స్ ప్రామిసెస్ మస్ట్ అంట్ వన్ మస్ట్ అంట్ వన్ మస్ట్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి మస్ట్ అంట్ మస్ట్ నాట్ వన్ మస్ట్ అంట్ వన్ అని రాస్తాము వన్ షుడ్ లవ్ వన్స్ కంట్రీ షుడ్ అంట్ వన్ షుడ్ అంట్ వన్ షుడ్ అంట్ వన్ దెన్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ దేర్ దేర్ దేర్కి కూడా దేర్ అనే ప్రణవ్ని యూజ్ చేస్తాము దేర్ ఆర్ టెన్ ట్రీస్ ఆర్ అంట్ దేర్ దేర్ ఈజ్ ఏ క్లెవర్ స్టూడెంట్ ఈజ్ అని ఉంది కాబట్టి ఈజ్ అంట్ దేర్ సెవెంత్ పాయింట్ యూజ్ టూ ప్లస్ వి వన్ వస్తే డిడెంట్ అనేది రాస్తాము యూజ్ టూ ప్లస్ బి వస్తే వాజ్ అంట్ అనే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని రాస్తాము ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము వి యూజ్ టు లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అంటే డిడెంట్ వి షీ యూజ్ టు బి ఇంటెలిజెంట్ వాజ్ అంట్ షీ దేర్ యూజ్ టు బి ఎ బిగ్ ట్రీ వాజ్ అంట్ దేర్ హీ యూజ్ టు స్మోక్ డిడెంట్ హీ దెన్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ పాయింట్ have has had or used as helping verbs and main verbs ante ikkada have has had anevi helping verbs and adhe vidhanga veetine manam main verb ga kuda use chestamu use avutaya sentence lo if you they used as main verb oka vela manam main verb ga use chesinatlayite do does did did ane ప్రనౌన్స్ ని యూజ్ చేస్తాము బికమ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్ డూ డస్ డిడ్ బికమ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటే డూ డస్ డిడ్ అనేవి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము ఐ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఐ హ్యావ్ అంటే హ్యావ్ అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు మెయిన్ వర్బ్ ఉంది బ మెయిన్ వర్బ్ ఉంటే మాత్రం ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది మెయిన్ వర్బ్ లేకపోతే ఇదే మెయిన్ వర్బ్గా అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్గా మెయిన్ వర్బ్గా ఇదే దీన్నే మనం 
చెప్పుకుంటాము ఐ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది ఇది మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది సో హ్యావ్ అనేది ఉంది కాబట్టి హ్యావ్ అంట్ ఐ అనే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని ఇస్తాము దే హ్యావ్ ఏ బిగ్ హౌస్ ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ అనేది లేదు సో హ్యావ్ అనేదే మనకు మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది హ్యావ్ అంటే ఇక్కడ మనం డూ అనే ప్రనౌన్ని డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని రాస్తాము డోంట్ దే హ్యావ్ అంట్ అని రాయకూడదు ఓన్లీ ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ ఉండి హెల్పింగ్ వర్బ్ హ్యావ్ అని ఉంటే మాత్రమే హ్యావ్ అని యూస్ చేయాలి సో హ్యావ్ని మన మెయిన్ వర్బ్గా యూస్ చేస్తే మాత్రం డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకొని క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని చేరాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఇది డోంట్ దే షీ హ్యాస్ పోస్టెడ్ ద లెటర్ పోస్టెడ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్ సో హ్యాజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ సో హ్యాజ్ అంట్ షీ Many has a computer. Mary has a, sorry. Mary has a computer. Mary అనే అమ్మాయి షీ కాబట్టి హ్యాజ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్ కాబట్టి హ్యాజ్కి డజ్ అనేది వస్తుంది డజంట్ షీ డజంట్ షీ ద హ్యాడ్ కిల్డ్ ఏ స్నేక్ హ్యాడ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ సో హ్యాడ్ అంట్ దే వీ హ్యాడ్ ఏ హౌస్ హ్యాడ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్ కాబట్టి డిడంట్ వి వస్తుంది హ్యాడ్కి డిడ్ అనే డిడంట్ వి నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ నీడ్ నీడ్ నీడ్కి నీడ్ అనే వస్తుంది చూద్దాము షీ నీడ్ టు పాస్ టెట్ ఎగ్జామ్ నీడ్ అంట్ షీ మెయిన్ వర్బ్ సేమ్ పైన దానిలాగానే అండి మెయిన్ వర్బ్ ఉంటే నీడ్ అని మనం రాస్తాము లేకపోతే నీడ్కి బదులుగా కింద సెంటెన్స్ చూసినట్లయితే వీ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ అందులో మెయిన్ వర్బ్గా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో డిడ్ డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేసి డోంట్ వి అని రాస్తాము నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ షీ నీడ్స్ మనీ నీడ్స్ అని ఉంది కాబట్టి డజ్ని యూజ్ చేసి డజంట్ షీ అని రాస్తాము నెక్స్ట్ ఆర్డర్స్ కమాండ్స్ అయినప్పుడు విల్ యూ అని రిక్వెస్ట్ అడ్వైస్ సజెషన్ ప్రపోజల్స్ ఉన్నప్పుడు ఓంట్ యూ అని కెన్ కుడ్ వుడ్ యూ అని మనం ఈ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు రిక్వెస్ట్ అడ్వైస్ సజెషన్ ప్రపోజల్స్ కనుక సెండ్ స్టేట్మెంట్లో ఉంటే ఓంట్ యూ కెన్ కెన్ యూ వుడ్ యూ అని మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని రాయాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది get out from here get out from here ante will you ani question tag rastamu please help me won't you work very hard won't you please take your seat please take your seat would you have some more rice can you next let us to modalaite shall we rayali let to modalaite విల్ యూ రాయాలి లెటర్స్తో మొదలైతే షెల్వి అని లెట్తో మొదలైతే విల్ యూ అని మనం క్వశ్చన్ని క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని రాయాల్సి ఉంటుంది లెటర్స్ సిట్ టుగెదర్ లెటర్స్ సిట్ టుగెదర్ షెల్వి లెట్ మీ గో అవుట్ విల్ యూ లెట్ హర్ సింగ్ ఎ సాంగ్ విల్ యూ లెటర్స్ గో అవుట్ షెల్వి ఒక నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ పాయింట్ ఒక సెంటెన్స్లో గనక ఐ వితో మొదలైతే రెండవ దానికి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని రాయాలి లేదంటే మొదటి ట్యాగ్ క్వశ్చన్ మొదటి క్వశ్చన్ ట్యాగ్కి రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామండి మళ్ళీ చెప్తాను ఒక సెంటెన్స్లో గనక ఐ వితో మొదలైతే రెండవ దానికి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ని రాయాలి లేదంటే మొదటి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని మొదటి మొదటి దానికే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఐ నో దట్ ద ఎర్త్ ఈజ్ రౌండ్ isn't it isn't it ikkada i ane padam tho modalaindi kabatti rendova daniki manam question tag ni raalsi untundi so rendova sentence idi the earth is round kabatti is ane daniki isn't it ani manam raastamu v tho kuda ikkada chusukunnatlayite v ane padam tho modalaindi we believe that you are clever ikkada సెకండ్ పదానికి సెకండ్ సెంటెన్స్కి మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని రాస్తాము యూఆర్ క్లెవర్ 
अंत आर अंट यू अने क्वेश्चन टैगनी रास्ता अंत नी क्वेश्चन टैग्स पार्टने कंप्लीटी वीडियो एलाो खचिता कामेंट सी मेकोवे नचते प्लीज़ तपक लाइक् नीन मरी मंच वीडियो पेटा की ना एंकरेजिंग उठर तपक लाइक् इंका फ्रेंड्स की रिटट्स की षेर चयी थैंक्स फर् वाचिंग